はい皆さんこちら今日のねサムチャンネルですけど今日はねこちらワゴンアールですねこちらのねエアコンメンテナンスをしてますでねまあなんか夏場でエアコンのね冷えがちょっとなんかまあ悪いのかなっていう感じで言ってましたでまあ測定してね13度ぐらいかな123度ぐらいでまあね測定はねまああの各場所とかにもよると思うんですよねだからうちの場合っていうのは気温高くてもねあの屋内で測ってるんで日が照らない分はねまあこの中の条件下で1 2 3度って言ったらまあちょっと高いかなっていう印象ですねだからまあよその人が測った場合ねまあ外で測ったりすると1 2 3度だったらよく冷えてるっていう可能性もありますまあそのね場所場所によって違うと思いますけどでまあこちらのねまあエアコンのガスの解消してフラッシングをしてどこまで変わるかっていうところですねちなみにね、もう今日ね、めっちゃ忙しいんですよね、もうエアコン、エアコン、エアコンで、で今、ここの車があって、その横でもエアコンやっててね、このこっち側でもエアコンやってるっていう感じで、ちょっとバタバタしてます。じゃあ、それではね、こちらの方やっていきますので、皆さん、ご視聴の方お願いします。そしてね、まあ、今、状態でしたらこんな状態です。こちらを押して、そしてあちらもエアコンマシンですね、今やってます。そしてね、こちら側ですね、こちら今エアコンマシンしてフラッシングもしましたけど、エアコンの機器が改善しないっていうことで、こんな感じでね、高圧配管のね、洗浄を今やってます。まあ、こういう感じでね、ちょっとね、非常にバタバタしてるっていう感じになってますね。それではね、まずは吹き出し口温度ですけど、ね、13.2 度のね、吹き出し口温度になってます。まあ、冷えてはいるんですけど、まあね、この中で測定する温度の中では、まあ高い方なのかなっていうね、印象です。で、ガスですけどね、320g が規定量になってます。で、入っていたガスが 200g で、120g 少ないっていう結果になってますので、まあ、ここからね、分析する感じでもね、まあガス量がね、ちょっと減ってるっていうところですよね。まあこれをね、おそらく満タンにしてやるだけでも、温度はね、さらに冷えて出てくるんじゃないのかなと思いますね。でね、こちらの車なんですけど、あの、この前ね、作業したね、あの、キューブがあるんですよね。青いキューブがあって。そちらのね、あの、車とね、持ってる方が、まあ、同じ方なんですけど、まあ、そういう感じでね、あの、この車を今度持ってきていただいたと。で、あともう一台あるみたいな感じで言ってましたけどね。で、まあ、こういう感じでね、やっぱエアコンメンテナンスのね、良さをしっかりと分かっていただけるっていうところでね、非常にありがたいなと思います。それではね、今からフラッシングの方をしていきますね。あの、バックリターン洗浄ですね。で、あの、こちらね、液化したガスを入れて、で、配管の中を洗浄します。で、まあ、配管洗浄、そしてね、液パン清掃、そして、あの、古いコンプレッサーオイルを出して、新しいのを入れるっていうのをやるっていうところですね。まあ、そうすることでね、あの、エアコンシステムのね、効率化を図って、まあ、さらにね、良くすると。まあ、なかなかね、エアコンの場合って、あの、オイルを入れ替えるっていうことをね、することがほぼないんじゃないかなって思うんで、まあ、そこをね、あのー、まあ、こういうのを使ってね、まあ、しっかりと、オイルの入れ替えをするっていうのを狙ってねやってますそしてねこの前ですけど作業したね、えっと、神奈川県の方からねご来店いただいたクラウンマジェスタ18のクラウンマジェですねそちらの方からねあのまあお礼のメールとねレポート的なメールっていうのですかねまあ届きましたのでちょっとね紹介させていただきますねまずね、あの、YouTube を見たら私の車の整備の様子がね、アップされてね、まあすぐに編集していただき、まあ上げていただきね、感謝が絶えないっていう風な感じのお礼のメールをいただいてます。で、帰り道にね、あの、車を運転した感想っていうところなんですけど、まずミッションの方ですね、まあ ATF 交換っていうところですね。まあ強く踏んでみたところをね、まあ静かに滑らか、ね、スムーズに変速して状況がね、感じ取れたっていうことで、まあ非常にいいっていうことですね。で、エアコンの方なんですけど、エアコンの方はね、あの、奥さんとね、一緒に来てたんですけど、あの、奥さんの方がね、あの、寒がり屋でね、あのー、人らしいんですけどね、冷えて寒すぎるという風な感じでね、いいのか悪いのかっていうところなんですけど、まあ、非常にいいんじゃないかなと思います。で、実際ね、あのー、今回施工して、まあ、寒さん的に思ったのは、あの、車のスペック、ポテンシャルを考えたら、まだ冷えると思うんですよね。まあ、コンプレッサーね、あの時ちょっと減らってるんじゃないかなっていう風に言ったのも、まあ、ね、そういうとこからなんですけど、まあ、それでもね、まあ、十分冷える、冷えは出てたんでね、まあ、良かったのかなっていうとこですね。まあ、今回ね、大変満足をするっていうことで、まあね、あの、お礼のメールをいただきました。やっぱりね、こう、エアコンメンテナンスをする、ね、まあ、ATF 交換をするっていうところ。まあ、メンテナンスはね、やっぱり何でもそうですけど、まあ、やるとね、やっぱりいいんじゃないかなと思います。でね、この前なんかも、まあ、ハイエースのね、方の納車をするのに、まあ、いろんな整備をしましたけど、まあ、ああいうのもね、やはり、
、こう、買ってくれた人にね、ちょっとでも、こう、今後のね、まあ、メンテナンス費用が少しでもかからないようにっていうのと、まあ、やっぱりね、働く車として買ってる人なんかはね、トラブルとするとね、あの、仕事の段取りも変わってくるんじゃないかなっていうのもね、あると思うんで、まあ、そういう部分でもね、しっかりとメンテナンスをするっていうところですよね。だからまあ、こういうふうにね、まあ、お客さんがね、こうね、非常にいいお客さんの方々がね、来ていただけると、まあ、こちらもね、まあ、やりがいがあるのかなっていうとこですね。で、まあ、今回のね、この作業の時なんかはね、ちょっとね、まさかのね、エアコン3台を同時にするっていうね、展開になるとは思わなかったですね。あの、ちょっとですね、まあ、2台はもうちょっと予約入ってたんで、まあ、1台ずつ機械使えばどうにかなるんでね、まあ、いいかなって思ってたんですけど、ちょっとイレギュラーでね、1台入り込んできたんで、まあ、そこでね、ちょっと段取りがね、少しは変わったんですけど、まあね、なんとかその入ってきた時間のタイミングがちょっとバラバラになったんでね、まあそこでなんとかなりましたけど、ただ最後はね、同時に3台ね、やってるような雰囲気、まあ機械がね、2台しかないんでね、あの、1台は違うことをやってると、まあ配管バラしてちょっとちょこちょこっとやってたんですけどね、まあその辺の動画はまたね、今度上げたいと思いますので、で、まあそうこうしてるとね、こちらフラッシングの方が終了しますので、こちらですね、コンプレッサーオイルですね、こちらのが出てきてますので、新しいコンプレッサーオイルの方を入れていきますやっぱりねコンプレッサーオイルもねあの劣化していきますのでねやっぱりしっかりと交換をしてやるとでまあ添加剤等を入れることで、まあ、オイルのね性能を復活させたりするっていうのもねあるのはありますしまあ中のね配管の中の汚れをこうちょっと取ったりするっていう添加剤もあるみたいなんですけど、まあ、このフラッシングをしてやってねまあそういうのがやっぱり一番効果的ではなかろうかと思いますねオイルそのものをねやっぱり入れ替えてやるっていうところですよねそしてね、こちらのね、添加剤ですね、をセッティングしていきますね。で、ガスの方ですけど、一応ね、添加剤の部分のガス量は引いて入れてます。で、これで入れ終わったら、吹き出し口温度ですけど、8.8 度ですね。最初がね、13.2 度っていうとこからすれば、まあ、それなりにね、変化はしてるんじゃないかなというとこですね。はい、皆さん。今日のね、サムチャンネルいかがでしたかこちらのね、MH34 ですかね。こちらのワゴン R のね、エアコンメンテナンスでした。で、まあ実際ね、施工したら、ね、冷えの方はね、あの、最初と比べてしっかりと効くようになりました。でね、ちょっとね、最初がどういう状況だったかとかっていうのをね、よく覚えてないじゃね。もう、あの、こっちとこっちにね、今まだエアコンやってる状態なんで、よくわけがわかんないようになってます。で、まあとりあえずね、あの、こちらの車なんですけど、まあ、ガスを、まあ、ガス確か200ぐらいだったと思うんですけどねでそちらでねあのガスの方をねあのしっかり満タンにしてあとフラッシングですねしてしっかりとね配管内の清掃液ファンの清掃ねコンプレッサーオイルの入れ替えこちらをねしっかりやってあと添加剤を入れてっていうところなんで、まあ、効率はねやっぱり上がってるんで新しい車でもねあのすればさらにね引きアップすると思います。ぜひね、あのーまあ、今、聞いてるって思ってる人でもよりさらなる冷えを求めるっていう方はあの施工いかがでしょうかねっていうところですねそれではねこちらのワゴン R の、ね、エアコンメンテナンスでしたまた次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。